така, добре дошли. Днес е момент да видим как се получават нещата при примерния ни изпит. Този изпит, който ще видите сега, сме го правили през миналата година, 2016, тъп първи семестър. И на практика ще видите, че не е толкова сложно, колкото изглежда страшно. Така, какво имаме да правим? Вие сте си видели вече условието в къщи или в приключения файл, който е Word, така че сега няма да изпадаме в подробности за него. Направо преминаваме към решението. Първата ни работа, която имаме, това е да си направим нашата форма. Добре, идвам тук. Нека се зачем време. В момента е 20.58. Да за колко ли време ще успя да го направим. Така. Отварям си пиешпито. Създавам си една папка, която ще си кръстя. Файна. Добре. Така, тук в този final файл ще си взема някои неща. Както знаете, на финалния изпит можете да използвате всичко, което сме си правили до момента. Тоест, в този ред на мисли можете да използвате и RSS системата. Аз от нея ще си копирам хелперите заедно с дизайна и индекса. Този конфиг файл, какво беше? Връзката с базата данни. Добре, значи ще си копирам и него. Добре. Така. Добре. Копирам. И ще си го сложа тук в папка файл. Добре. Първата ми работа, коя е аз трябва да се направя в тази форма, която е за регистрация. Виждате в случай, че аз на практика имам само една форма, която ще използвам и за изтриване, и за апдейти, за делити и така нататък. Добре, това ще го направя след секунда. Сега тук те ще си взема, ще си копирам и вюто. Един файл, примерно е този, ще изглежда най-празно. 404. Добре. Ставам се една папка. И си го залепям. Така. Ако всичко ми се е получило, би трябвало тук да мога да си го отворя това нещо и да ви поне 404 като хората, нали? Ей, ще типи две точки. Две наклонени. Локал. Просто на клони на PHP. Оля-ля. Така. Добре. Сега отивам си в моята папка Final. И ми казва User Not Found DRS 404 error page. Защо? Защото бях ми казали, че когато не е зададен никакъв get parameter отгоре, ще търси по подразбиране индекс страницата. Спомните ли си? Добре. Така, аз един страна ще направя после, сега ще си променя малко кода. Какво означава малко, че си го променя? Ще си променя ето тук индекса. Какво пише вътре в моя файл? Та е хай да погледа. Така, ще си зумна. Добре, тук те са ми инклуднати всички файлове, които ми трябват. Тук те няма какво проблема, ще си продължа нататък. Следващото нещо, което ми е необходимо. Добре. Така. Идвам тук, трябва ми дизайна. Отварям с него. Имам някакви неща, така, 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 така. И сега, какво се оказва? Да мен тия неща, тук няма ми трябва, защото няма да правя логвали на потребителите и директно мога да си ги разкарам. Те, някакви съобщения, които ще ги показвам. Добре. Те, 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 те. Ако е сет на ТОВЮ, да отива към индекса, ако няма да отива на някакво друго място. Окей, аз сега подразбирам, какво мога да правя, да отива на 404, нали? Няма никакъв проблем. Така, тук кода, който е, няма да си го променям. Съответно, това тук за момента няма го бутън. Това тук ми е бутон Close. Като кликна на него да изтрива, добре. Това за момента мога да го разкарам тотално. Все пак изпитание е върху PHP. Не е нужда да има кой е няколко много JQA или JavaScript. Така че това мога да го разкарам. Добре. Тей. Ако съм прав, сега това нещо трябва да изглежда. Ето така. Добре. Сега, какво трябва да направя? Първата ми работа тук е да си създам формата. Какви полета имаме в тази форма? Първата ми работа е да създадем формата. Значи къде ще я създадем? Тук е в виото, където ние. Ще скопираме това. И ще го пишем как? Регистр, примерно? Добре. Или ADD, EDIT. Как го пишем? Няма никакво значение за мен. Примерно, ако го бъркаме, ще го пиша... Едит. 
Да, е, той е за Адс Дейдит, така че го използвам за също. Окей, okay, да не го объркаш, ще Адс Дейдит. Добре. Така, секунда, затварям го. Идвам тук и го преминувам. Така. А, да той е съгласен вече. Ако искате, го пише Адс Дейдит, че зарема става много дълго. Добре, Адс Дейдит. Те, отварям си го. Какво имам да направя вътре? Първата ми работа имам една рамка. Как се дава тази рамка? Хайде, включвай CV. Филдсет. Как се задава надписа? Добре. Тая клавиатура е ужасна. Чакайте, ви дали мога да се какво. Е, няма да стане. Добре, ще се мъча. А, не. Това не е опция. Как? Добре. Ти си напишете форма, аз по кръста време ще си взема една хубава хубава хубава. Хубава трябва тук. Трябва ви field set, трябва ви legend и съответно да се създадете други неща, които са ви необходими. Какво имате? Там имате радио бутончета, чекбокси, имате input type submit естествено, input type reset. Не, ако е знае какво е сложно, формата е супер елементарна, като формата е една. Добре. Така. Добре. Идеално. Така. Окей, okay, трябва да започваме да пишем. Сега, какво ще ми трябва тук? Трябва ми Legend. Така, и да го затворим. Добре. Ех, тая клавиатурка пък е малко. Ей. Ужас. Така. Така, създадахме си Legend, там ще се пише нещо бла 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 и ще ни дадем така. И имаме сега да създадем формата. При да създадем формата, естествено ще си я създадем. Добре, какво трябва да имаме в тази форма? Какъв ще бъде метода? Пост. Пост. Така, защото имаме доста чувствителна информация и не е добре да я кажем да бъде. Form метод равно на пост. Така, другите ще за момента можем да бим и без тях. Така. Добре, какво друго ни трябва тук? Трябва да ни три имена, трябва да ни някакъв лейбъл. Добре, лейбъл, за жалост ще го отнем повече време да се задам формата, отколкото пише php <coughs> Така, лейбъл, тук ще си напиша name, така, и тук ще си напиша input type text. Съгласни? Така, name равно на full name. <към> така. Добре. Това е името. Какво ще имаме там? Име, пол. И какво още беше? Да, ще ми бъде без лата на наш зенч. Не спеша да създаваме какво е полето. Така. Name, град. Така. Сега тук, какво е важното? Това ще бъде вашето поле. Това ще го създадем за секунда. Така. Тук те трябва да имаме 10 казах. Няма е хубаво ще напиша. Input type. Date. Така. И тук имаме някакви го говорим изици. А, имаме и секс. Така. да кажем, ще бъде за мъж. Така, името трябва да бъде някакво, знаете. Добре. 
Как ме казва, че ако е мъжки изпращат стойност единица, ако е жена ще бъде нула и ако е казал, че не е ясно какво е, ще праща двойка. Добре. Моля? А, да, сега ще го правим. Импортайт радио. Добре. Две. Нула. Мъж, жена. Не казвам. Добре. Сега, какво още ни трябва? Трябва да си направим мисиците, които говорим. Добре. Да кажем. Пак лейбъл. Затваряме лейбъла. Input, type, какъв ще бъде типа тук? Точно така. Checkbox. Добре. Не им равно. Langs. Така. Да кажем едно. Добре. Пирам го. Две. Три. Така. Окей. Okay. Английски. Френски. Български да речем. Те. Съгласни? Добре. Ху. Така. До тук те си направихме формата. Мисля, че това беше по формата, там други неща май нямаше. Така. Окей, okay, сега какво ще имаме? Трябва да създадем едно поле за изпращане. Input type submit value send. И тук input трябва да го общим като хората. Нищо не виждам. Какъв е този мотор едитор? Така. Добре. Създахме го това нещо. Хайде да видим сега какво ще стане. Даваме рефреш и той изглежда грозно. Защо изглежда грозно? Защото тук е горе, как ще да си направим и гет параметър някакъв допълнителен. Добре, аз сега просто за да не си пиша постоянно гет параметър, направо да сменя от тук и от дизайна ми. Качва да разбираме, ако не е сложен някаква капча за стотина 4, ми ще към А да дойдете. Съгласни? Добре, даваме рефреш. Ето ми е формата. Тей. EMF и така нататък. Добре, само тук те предием ще минем на фред. Така. Мъж, жена, езици. Също и старъчни прагни с езици. Така. Добре. Ето го, това е невероятно сложно нещо тази форма. Така. Сега, какво трябва да направим? Трябва да се създадем малко полета в базата данни. Значи отваряме си localhost така и две точки, две наклонени localhost наклонена php my admin е, аз навях се съхилих едно време сега е моята стана така е, така става като стана да пиши на компютър написи си го без две точки, то сега ми го обсказва без две точки така HTTP две точки, две наклонени, localhost наклонена, PHP най-ледмин. Чакайте малко, че Това е ужасно. Ти на компютъра едно, на проектора друго. Така. Ето го това нещо. Добре. Сега. Какво се получава? Правим го нормален размер. Така, и имам някаква база данни. Чакай, коя база данни имам. RSS, аз ще използвам директно и тази. Също имам и типа другото. Много голямо. А, е, тая, ще си направя, ще си използвам RSS. 
Така, Ferris с вече имам папка Users. Така, имам Username, имам така. Сега First Name и Last Name ще ги разкарам в случая. Така. Тъжно се чакайте, аз трябва да го правя като хората, аз ще го правя нов. Така, идвам тук. Сдавам си. Ново нещо. UTF-8, Unicode, CI, за да бъде нещо спитано към регистъра. Така. Файно. Добре, това ще бъде кола да се казахме. UTF-8. Тъй, 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 тъй. UTF-8, Unicode. Нищо не виждам. Ето като и трябва да има. Его. Така. Добре, създавам си. Така. Какво ми трябва вътре? Така. Ето е. Какво ми трябва сега тук? Трябва ми една таблица, която се казва Users. В нея ще имам ID, ще имам и full name. Някакъде други полета може да имам там като birth date. Нека да ги имам. Значи ми трябват 3. И сега са евентуално 4. Окей. Значи ми трябват 4 полета. Така. Хай, ги се зададем. Едното ще бъде user id. Другото ще бъде full name. Така. От там sex. И колко бяхме мислили? Бърн дейт ли беше? Добре. Извинявай се, тук е тези фидел на таблица. Така. Значи това тук е ID, това тук ще бъде Varchar 255. Така. Всеки са ви ще бъде някакво малко. Тайни инд ви върши идеална работа. Така. И съответно за Бърн дейт ще го оставим инд за момента ни върши работа. Така. Тук избираме да бъде primary key и да бъде auto increment. Така. Това е цялата ни история по създаването на тази таблица. Така. Добре. Сега трябва да създадем още една таблица, която ще бъде за езици. Languages. Те ще има само две полета. Така. Значи какво ще бъде тук тъй? Lang ID. И другото ще бъде Lang Name. Lang Name ще бъде Varchar 255. Инта ще бъде без никакви други неща. Index Primary Key. Така, Auto Increment за пазване. Добре, даже ще вмъкна вътре малко данни. Какво казахме, че английски ще бъде едно. Така, български ще бъде 3, френски ще бъде 2. Така. Окей, изпълнение. Тук е юзер ID, няма да засваме. Не. Това е таблица, не са си стесеща, не правим и трета таблица, която ще бъде връзката между едното и другото. Това го правим така, от кака гледа точка, защото по принцип един език може да говорят много хора и много хора могат да говорят и нещо и много езици. Следователно, тук разът е много към много. Затова ще ни трябва друга таблица с Върши ключове на двете таблици за спръската. Така, окей, тук ще вмъкне един български да има. Така. Добре. Готови сме с тези неща. Сега ще създадем още една таблица. Users Land си го писах. Тук ще сложа три полета. Едното ще ми бъде просто ID. Другото ще ми бъде User ID. И трябва ще им бъде Lang ID. Следващите са, това тук ми е Primary Key. Тези двете тук съответно ще бъдат вършни ключови, просто може да ги сложа с индекс, може да ги слагаме без. Идеята е, че ако го сложите с индекс, на практика търсенето ви после по тези вършни ключови ще бъде по-бързо. Добре. Слагам тук да имам Auto Increment за Primary Key. И съм готов. Добре. Така. Добре. До тук те го направихме. От тази след някакво трябва да направим, трябва да направим вкарването на данни вътре в 
Това е тази история. Добре. Хайде да го направим. Добре. Първо ние трябва да разберем дали е изпращане или едитване. Така. Добре. Хайде сега се захващаме сериозно. Те. Идваме си в нашата форма. Даваме си рефреш. Всичко се изглежда така. Добре. Хубаво. Сега. И до момента следим, като направим някакви данни, те данни се изпратят. Как ще го направим това нещо? Ние вече имаме формата. Значи трябва да следим да проверим дали формата ни е изпратена изобщо. Как ще го проверим това? Тук. Отваряме PHP. А, как обичам това нещо. Така. Дайте 20 минути си игра да конфигурирам само тия глупости да ги напиша. Сега, тук те идва в последното листа работа. Те, сега, какво ни трябва първо да работа? Ако, как да проверя дали е изпратено? Ако не е empty, кое ще търси дали е empty? Долар пост, защото нашата форма е пост. Така, добре. Ако не е, се изпълнява този код. Добре. Иначе, ако, е, ако не е изпратено, какво правим? Тук те ще лодим датата или съответно ще я правим Съгласен? Така, добре. Какво трябва да правим тук? Първата ни работа, след като ще работим е да отворим базата данни. Database, open, мисля, че беше нашата функция от Helper. Нали? Така, добре, как да вмъкнем данните? Сега, тук е валидацията. Няма да я пиша, ще я напишем след малко. Мисля да вярвам, че вие можете да си пишете някои фа. Те, след валидацията какво е идва в момента? Трябва да вземем да си вкараме данните вътре. Как ще ги вкараме? Ние ще си я правим един масив, който ще се казва data array и ще бъде равен на array. Така. Сега най-лесно ще да напишеш data array равно на пост, обаче ви кажа, че това е кофти вариант, така че просто ще ги пишем нещата директно. Добре, в този data array какво ще ми трябва за юзера? Трябва ми неговия first name. А, пардон, full name. Така. Добре. Той ще сочи към долар, долна черта, пост, full name. Нали? Така. Какво друго ми трябва? Как можете? Така. Имаме пола му този човек. Какво друго имаме? Кога е роден? Така. Born date ли беше? Така. Born date. Добре. Тук тези стики няма, защото те ще бъдат на отделно място. Сега първо тук трябва да го вкараме. И знаете много добре, че нашия хелпер е така направен, защото когато вмъква данните, то ще ни върне неговото ID. Значи на практика тук ще имаме, че user ID. Да, ще го пише New User да не се объркате. Новото ID на юзера, който ще регистрираме в момента, ще бъде Insert Query. Също така се каже функцията. Мърт. Exec Query, ако искаме да напишем ние заявката. Insert Query, направо да ни го вмъкне. Вижте си в Helper, който бяхме писали. На практика трябва тук да подадем масива и таблицата. Името на таблицата, таблицата ми се казва юзер си беше. Всички за разбесване, хай да проверим. Така. И така, а тъм ни табличка се казва Users на практика. Добре. Ето имаме Users и Users Lands. И Language. Users, значи. Добре. Хай сега да продължим да пишем. Така. От таблица Users, там ще вкараме Dollar Data Array. Добре. Хубаво. Сега, какво още трябва да направим? Това вече ще бъде нашето ново ID. От там какво трябва да направим? Ако трябва да проверим дали изобщо има избрани, защото може да няма, нали? Така, ако. Какви са да са проекти, които трябва да направим? Първото е дали е сетното. If is set. Dollar post. Как се казваше? Langs. Спомняте ли си? 
Така, аз това си го копирам. Така. Ако това е пресъпнато и то е масив. Така. И каунта на това нещо е по-голям от 0. Така. Ако това нещо е изпълнено, трябва да го вкарам вътре. Как ще го вкарам? Те, трябва да сега да си вмъкна данните. На практика, аз сега си знам, че тук имам юзърнейми и имам ID-стата на това, на формата, нали? Те, значи как ще а, имам ID-стата на езика? Значи как трябва да вкарам? Какъв ще, какви ще им бъдат данните, които искам да вкарам тук? For each dollar post as dollar blank ID Съгласен сте, това ще ми бъде изпратен стоеност, не? Така, за всяко такова нещо долар ланг дата Така, да ето тук ще пише юзер дата Така Те е юзер дата, ланг дата е равно на масив. Те. И какво имах този масив? ID-то е primary key, auto increment, няма някакво. Ще ми трябват ни lang ID-то и user ID-то. Значи, user ID. И сега ще сочи това поле. Към е това new user ID, си гласни. А пък, езика. Така. Ще сочи към това lang ID. Добре. И сега тук трябва да си направим самото внукване. Значи, insert query. Как се кажа нашата таблица? Опитайте пак. User slants. И в нея ще вмъкнем. Кое? Добре. Та, и това е изключително сложното нещо по insert на нещата. Ако сме прави, сега тук би трябвало да вмъкне коректно данните. Добре, ако това нещо е ОК, okay, значи какво ще направим сега? Ако... Ще тук още ще го опишем още горе. Ето е тук. Ако долар new user ID е по-голям от 0, т.е. ако нещата са ОК, това ми трябва. Тогава ще изпълним това. Иначе, сега ще кажем, sorry, pitch, нещо съм мърк по бърк. Тей. Добре? Добре, ако това ще се случило, ние искаме да вземем и да наредиректни. На кеш на наредиректни. Header. Как беше да редиректим? Location. И не трябва да кажем на къде, нали? Как беше спомнеш си? Можем да се окупираме, някъде като те го имаше. Мисля, че тук го имаше. Ето и това тук може да ни свърши работа. Те, 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 те. Защо не? Даже мога да го направя без това, мога да го направя от устън. Така. Значи ми трябва точка, наклона на черта. Вие ли го бяха кръстили това? Вие равно на индекс. Така, в случай точно тия индекси ще кажа четвър, и четвър, защото няма така страница, нали? Така, добре. Окей, хайде да видим дали съм прав. Идваме тук, се вкъмем вече. Пълвам нещо, обаче града ми тук е, виждате, че той е, не е падащо меню. Тя ще бъде падащо меню. Добре, а за момента няма го пиша с падащо меню, за момента ще го напиша просто са, като текст. Няма голяма разлика. Единствената разлика е на практика, че иначе ако искаме да го направим като падащо меню, може да се направим отделно там, с която се зарежда данните или примерно тук да правим някакви инфове, някакви общини и така нататък. Значи тук ще го стоя като текст и на практика ще си го напиша горе. Добре. Сега, какво ми трябва тук? Окей. Okay. NF. Варно. Добре. Кога съм роден? 
p. Избирам етия трети езика и давам се. Какво ми казва? Какво казва? Непозната колона full name в field list-а. Защо? Защото тук в users имаме full name, защото тогава се оплаква. След си иска ли е проблем? След си иска ли е проблем? В формата е коректно написано. Не е това проблем. Точно така, връзката с базата данни. Защото ние смихме връзката с базата данни и то в момента се коректва към тази табица, която е RSS, ние имаме users и то се обърква. А ние сега трябва да си оправим и коннекцията и връзката с базата данни. Добре, идваме тук. Връщаме се в нашата файна, отваряме си конфигурацията. Така, това е нашата база данни, ние е RSS, се казва файна. Добре, сейфваме. И така, връщаме се тук. Даваме рефреш, напред. 404, което казахме, че бъде нормално, но обаче би трябвало да е вкарало нещо. Трябва да видим, прелистване. Ето, виждате, юзерът е тук. Имам си секс, сложен, имам си born date. А, обърнете внимание, забрах нещо. Гърда ли сложен? Нищо, ще го правим с мъничко. Моля? Бог дейте. Така. Сега ще го правим Born Data. Те. Добре, къде е проблема с Born Data? Значи ще се объркаха тук те нещата. Хайде да видим къде е проблема. Мен това е това, че ми трябва. Те. Born Data. Born Data ни го взехме директно, обаче той трябваше да го правим като число да бъде. Защото баста ни дай ми той инт. Коя беше функцията? Сътърът от Times Point ли си? Добре. Тази функция е която ми трябва да го вкара в базата данни като хората. Те, другото, което забравихме, беше града. Ние град имаме ли доста базата данни? Май няма. Добре, сега ще си направим. Сити сочи към долар, долар черта, пост, си, ти. Така, добре. Окей. Ще го изтрия този визор от тук. Добавям още едно поле. И го пиша сити, което да бъде варчар 255. Добре. Така, нямам никой. Сега, ако съм прав, трябва да останат нещата. Сега тук се разширяваше вече няма станеща от Томър директно. Значи трябва да се върна тук към моята страница, която се казваше add edit. Така. Пиша това, пише Варна, избирам нещо, така, казахме, че съм много голям филолог, говоря какво ли не, така, добре, окей, даваме на прилистване и виждате, вече данните ми са тук съгласни, хайде да имам визиците, би трябвало да имам два записа, ето ги, имам тук за юзера едно, имам три записа и за юзера две имам три записа, съгласни? Така, добре. Тие тук тези юзери, но няма ги трябва, после може да се правим като стоим време за някакви фантомни записи да търсим. Извинявам се, че стане 31, но отнемаме доста време, когато ги създам тези неща. Така, сега тук е момента да си направим индекса. Как ще си направим индекса? Идваме тук във вьюто, копираме и това 404, така, и го преминуваме на индекс. Така, отваряме си го this is, така, някакто се общим, че това е индекс пейдж индекс пейдж. Те, как да заедем тия невероятно сложни данни? Затваряме PHP, затваряме PHP. Така, първата ни работа database open. Те, сега dollar records равно на exec query Select звезда from users ли беше? From users. Даже може да си направим и път си искате. Аз даже ще направя full name of the bank. Така. Съгласни? Така. Сега. Dollar records го правят да бъде равно на функцията, която преобразваше на обратно е 
Ту е Асока Рей. Тази функция, знаете ли, сме си писали ние. Тук пишем Park Records. Така. И сега трябва да покажем данните. Значи какво трябва да пишем? Render Table. T. Dollar Records. Добре. Тук е Refresh. Ето го нашето е невероятно Coraf User. T. И невероятно трудна страница да създадем. Как да изпишем дата в нормален формат? Така. Сега ще създам още нещо. Така. Е, така е ми бе слагал. Humans ще бъде така, масив, който ще имам. Edit. Ще ми сочи към нищо. Ще имам name което ще сочи към нищо и ще имам примерно дата. Съгласни? Град таки нещата трябва да ми? Не, после мога да ги лодна. Окей, дата ще направя. Дата, дата, дата. Също си не държа мога и така. Ще направя изтриване. Окей, делит. Което ще сочи към нищо. Така. Сега. Dollar Records. Аз долар рекорд. Едно време, като се учих да пиша на C-Sharp, ми беше много слабо, странно, както ще не ми дадат някакви такива странни имена. Така, тук ще бъде долар хумас, нали? Тоест това ще бъде и този в който ще слагаме някакви неща. Добре, даже това ще го пиша темп за момента. Темп. Окей. Долар хумас. Ще бъде празен масив. Така, добре. Така, и сега какво трябва да правя? Dollar Temp от Name. Даже аз тук мога да ги дам и директно горе от някои стоености. Name, а той ще бъде директно това, което имам данните ми от Record. Record. Така. Full name, нали? Добре. Така, само едита после ще сменя. Така, тук за делит какво трябва да бъде? Някакво input tag delete, ала ба, това ще го правя след секунда. Добре. Окей. Okay. До момента създадах това нещо. Сега, тук ако го пусна, ще видите, че... Долар, humans, ще видите как го пусна, нещо няма да скара. Затова трябва да добавя към humans. Към humans ще добавя моят масив, който се казва temp. Сега вече ще ми скара само името. Окей? Okay? Така. Какво ми е важно на мен сега? Освен името, трябва да ми скара и другите неща. Трябва да имам edit и delete. Добре, хайде да направим и delete. Така. Dollar tem от delete е равно на input type че е бокс. За момента го става само така. С малко ще го навържим вече, както ни трябва там. Добре. Те, другото, което ми трябва е Edit. Така. Dollar Temp. Edit. Така. А, хрев равно на точка наклонен на View равно на add edit id равно на id то което е нашия юзър. Кое е id то на нашия юзър? Прекъсвам низа, слепвам с рекърд само без са. Юзър id. Окей? Добрахте ли отказ? Добре. Те, обаче нищо не пише в линка ми, защото аз създадах само ахрефа. Обаче не го оправих нататък. Значи тук те трябва да пише Edit и тук да затворя А. Ето. Те. Сега съм сте. Те. Ако кликнат тук, сега ще отида нататък. Сега. Аз обаче ще си направя малко по-красива тапничката. Колко по-красива. Render Table. Тук ще си дам един масив. Array. Който първо ще бъде NPSP. Така, второто ще бъде name и другото ще бъде отново. Ето това. 
Копирам. Залепим. Ей. Добре. Ако до тук сега би трябвало да ми зареди данните. Вижте, че не ми ги зарежда. Значи от колко направих? Направих ли сърта, направих и селекта. Трябва да направя сега апдейта и обаче първо трябва да селектирам данните. Значи първата ми работа е да проверя вътре формата дали тук имам ID или няма. Оттам ще разбера дали да правя а, Edit или да правя Insert. А, такова, ADD, нали? Значи къде ми е лодването? Тук ми е. Така. Сега, ако... Как да видя дали е сложено нещо? И след какво? Долар гет, защото това е от QR стринга. Как се казва? ID. Ако това нещо е сложено, тогава, какво правим? Валидацията няма да ви ги пише, вие ще си ги пишете сами. Тук те можете да си пишете какви валидации. Ако това нещо е по-голямо от 0 и е число и така нататък и така нататък. Добре. Ако това нещо е изпълнено, долар ID е равно на int на A2. Добре. Точка за питая. Какво ще си правим още една функция? променлива, която се казва и седи трябва на какво ще бъде? Друг и фолс. Друга хора. Това е едито ни правим. Така, иначе Тей. ще си направим иначе долар и седи трябва на фолс. Добре. Така, ако това нещо е изпълнено, ние вече връщаме към базата данни, е отворена тук не отгоре, значи само трябва да си вземем данните. Как? Долар. Рекърт. Дата. Дата равна. Ту асок. Арей. Така. Долар рекорд. Така. Окей, долар рекорд е равно на exec query. Това ще ме заявката. Select звезда from users. Така. Нещо друго ще ми трябва. Така. Where? User ID равно на колко? На долар ID. Така, ако съм сигурен в това нещо, то работи като хората, тук препринт трябва да ми го изкара да изглежда готово, нали? Така, долар рекорд. Еди, де. Рекорд дата. Те. Добре, хайде да видим. Връщам се сега. Давам рефреш. Ето го, моя масив. Те, какво трябва да правя сега? Трябва да проверя дали това нещо изобщо го има. Как ще проверя дали го има? Ако. Каунт. На долар. Рекорд. Дата. Ако това нещо е равно на едно. Не е по-голямо от нула нещо друго, ако е само едно, защото вече значи ще се объркал. Тогава тук те ще направя, че рекорд дата е равно на reset рекорд дата. Нали? Така. Иначе трябва да отида към страница, където да ми каже user not found. Add error message user not found така и трябва да отида така, тук ще отида, ще се върна към индекса отново тук съответно горе той ерор, който беше ще го направя да бъде като функция към него т.е. тук ще стане Готови сме. Сега, ако това нещо го няма, ще му върни нататък. То обаче все още го има. Значи просто ще го ресетни и ще станат нещата. Добре, сега обаче аз трябва да започна да си го лодвам надолу. Как да го лодна надолу? Те, какво правя сега? 
Идвам тук. За нейм, какво ще бъде? Трябва да задам стои инструкции за разбиране. Велю равно на... Как? Отварям PHP. Ехо. Как се казва моето нещо? Рекърд дата. И ми трябва тук full name. Съгласен ли? Тоест това, което ми е от вас създадено. Съгласен ли сте? Така. Добре. Копирам го това нещо. Същата история правя се с града. Така. Забравяй да пише държа бе. Така ме впечатливки. Така. Добре, това ще ми бъде моя град. И тук вместо Full Name ще бъде само City. Добре. А, друго за рождена дата. Добре. Велю равно. Така. Day. Така, нещо друго. Мисля, че това бяха нещата. Така, и тук и сексът забравихме. Така, сексът ще го направим след секунда, ето и тук те. Добре. Как? Ще отворим PHP. Така. Ехо. Ще използвам троен оператор. И ще затворя PHP. Какво ще бъде в този троен оператор? Ако. Долар. Рекорд дата секс е равно на едно. Тогава иначе така. Как да селектирам някакъв радиобутон под разбиране? Точно така. Чекет е равно на чекет. Така. Това е невероятно сложно нещо. Аз малко ще ми правя така. Zoom out. Така. Копирам го и го залепям долу без абсолютно никакъв проблем. Така. Копирам го. Залепям. Залепям. И съответно си ги сменям на... А, тук беше 2, тук беше 0. Тоест, това, което ми съответства на тези цифрички тук. Съответно, може да си го правя с някаква функция. Аз просто така си го направих за набързичко. Добре. Давам го рефреш. И ето, виждате, че вече ми зарежда данните. Тоест, зареждането на данни ви е изключително трудно нещо. Така, как да му вземете езиците, които този човек говори? И, ето тук горе, след като вече така или сте му получили нещата, можехме да направим, че долар рекорд дата лангс е равно на to a sock array така exec query Как да взема изисти, които той човек говори? From Питай пак User slangs Така Където? А, чакай, 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 аз не съм никакъв глупост е, с човека ми възпочва съм връща. Така. Select звезда from user lux, където? Те. Така е какво? Да, равно на какво? Точно така. Това е нашия юзър, който лоудваме. Те. Добре. Или можем да използваме долар рекорд дата, юзър ID, нали? Едно и също е. Така. Добре, е хубаво. Те, така вече знаем и изисти, които той човек говори. Хайде сега обаче тук, тъй долу, което ги показваме, да го видим сега как ще стане. Тук те трябва да го правим по абсолютно същата аналогия с това, което направихме тук. По-лесно ще ще дадем, ако тези изисти ги вземахме от някъде и да ги показвахме. Тук тези, значи това можете да си го направите, примерно с гордетни човек вкъщи, можете да го направите, за да стане да работи с изиците, които са от вас дадени от Ланс. Тоест можете да направите тук, селект с визда по Ланс. С Left Join, а, даже без Left Join, Select Zizda from Lungs, да си ги изгарате с всички тия езици и също ето сешно пред. Така. Значи, те. Сега в тази история, тук те вече няма да ми трябва. За него пише хиляда пъти, но също ще си отворя PHP. Така. Даже и ще си го затворя. Така. Тук сега ще им правя долар Lungs Array равно на Даже и без лангс, нали само лангс. Така, долар лангс 
ще бъде равно на to a soc array exec query така заявката ми за да се взема всичките езици е select select звезда from langs или language е след бешка беше така, не чакайте да видим какво беше мисля, че и language беше така, идваме тук ето го, Lengue Liar, разбрахте ме. Така, Lengue Liar. Без другите неща. Добре. Select звезда from Language. Добре, те. Така, докарахме. Сега, какво ще направим тук по-надолу? For each dollar Langs as dollar Lang Те, за всяко от тези неща ми трябва, ето е това невероятно сложно нещо да направя. Еко, залепим. Те, и какво ми трябва? Тук вместо N, какво ще пишем? Името на езика ми. Как е името на езика ми? Lang, как ми е името? Ето, виждате тук, гледате тук в language ми трябва и какво имаме вътре? Имаме lang name. Добре, значи пишем lang name, така, langs, така, value, и тук вместо value ще трябва да бъде айдето на езика. Тоест, lang, lang id, нали? Сега си мисли? Така. До тук той това ще направи абсолютно също нещо, отново ще ни работи това за изясни без абсолютно никакъв проблем. Да не знаеш, че ще ги скарат вън, защото аз тук отдолу не ги изтрих. Ето, виждате ли? Така, добре. Сега, аз идвам тук, разкарвам ги тия, защото ми трябват. И остава само си направя проверката. Така, value и сега тук. Така, прекъсвам низа, правя троен оператор. На практика ще се не правя ето и това. Тей, 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 тей. Купирам го. Залепим го. И само си усмем тук вместо секс. Какво трябва да бъде? Лангс. Така. Обаче то не е лангс, защото аааа... Така, секунда. Значи, е това ланг тук горе са изисти, които идват от баз данни. А не ти, които той говори. Сега ще видим как ще вземем ти, които той говори. За момента аз ще го оставя само така, няма го сменям. Сега ще видите, че това няма да работи. Така, сега ще се върне тук тъй горе, да ви покажа какво имаме в препринт. Така. Добре. Ето, виждате ли какво имам? Имаме 0, 1, 2 и така. В момента тези неща не би вършат работа. Сега ще сега, които могат да направят някои неща. Как да разберат дали вътре в този масив имам ID с ей този език? Разберете ли какво трябва да проверя? Разберете ли? Примерно сега текущия им език е да кажем 5, 6, 7. Трябва да проверя дали тук те някъде в ей този голем масив имам някакво нещо, което това е 1, 2, 3. Как да направя това? И на рей. И на рей някакво мога. Само с един рей няма да е писал с кой рич. Така, значи тук имаме два варианта. Първият вариант е да модифицирате и тези ключове. Ако модифицираме и тези ключове да бъдат същи като LANK и ID-то, можем на практика да проверим само с ISET, нали? ISET, Record Data LANKS, кое е това нещо? Окей? Нашата функция като тула сок карея е така направена, че ще позволяха с този параметр да кажа, че просто да бъде ключа. Тоест аз мога да кажа, че ключа да бъде същи като LANK и ID-то. Това е първият вариант. Втория вариант, който мога да направя, е това, което се опитваше Диан да направи. Значи с InArray, обаче InArray ви работи само върху това. InArray няма да ви помогне, защото имате вноси в носива. Тук ви трябва, моля? Е, фрич след това, да, но това е кофти вариант. Имате по-лесния. По-лесния вариант е с една потиска, която се казва ArrayCall. Тоест ви трябва ArrayCall и InArray. Окей? Добре. Значи, какво правим сега? 
Ние да ме си го пишем. Добре. Така. А, къде беше това? Тук е долу. Така. Как е инарей на това нещо? Добре. Инарей. Инарей. Как работи инарей? Първото кое? Това, което търсим. Какво търсим? Е, това е да търсим на езика текущия. Нали? Второто е рекол. Как работи рекол? Как работи рекол, не разбрах? Да, 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 Така, и после? Добре, значи използваме създахме масивен ланг и тук на нас не интересува неговата колона, която се казва Lang ID. Окей? Okay? T array column. Още една скоба за in array. Така, добре. Даваме refresh. И виждате, че трети езика са избрани. Заедно с това, нали? Така, а сега ще си махна някакво неща, ще стана жена. И дата ни се оправя. Така, как се оправя дата първо? Сега дата ми е малко по-странна, защото датата ми трябва да бъде в друг формат. Той, който има като число, пък то го очаква като дата. Как е го преобразувам на обратно? Значи, то в момента е число, то иска да бъде в ISO дата. Значи, което е на времето, е окей, обаче трябва да му дам функцията за преобразуване. Как ще преобразувате число в дата? Това става с функцията D. D първото нещо е да приеме формата, второто е timestamp. В случай ни timestamp го имаме, трябва не само формата. Показвам формата, timestamp се остава същия, затварям скобата. Формата ми, който ми трябва за ESO, какъв е ESO формата? Я, М, Д, К, И, С. В случай имаме само И, М, Д, ще ми свърши работа. Така, refresh. Окей? Okay. Добре. Готови сме с това нещо. Сега ще се променя всичко. Ставам първо прилет, жена и забравям другите езици, ставам патриот. Така. Сега като го изпратя, въпросът е какво ще се случи. Ако сега директно изпратя формата, то ще ми го вкара отново, нали? Нали? Защото аз тук горе имам проверка, изпълнявам си тези неща, които ми трябват на мене. Обаче нататък нещо ми се не се получават, нали? Идвам тук, те правят инсърт QR, никъй няма проверка дали правят ли истина инсърт, дали нещо друго и така нататък. Тоест, е това нещо тук, което го направих надолу, ние трябваше да видим дали на практика е това инсърт и така нататък, трябваше да се го направим по-отгоре. Така, значи това тук сега ще го копирам и ще бъде, че... Ето това ми трябва. Още тук, преди да изпрати формата. Защо го слагам тук? Защото за мен няма значение дали формата е изпратена или не. И в двата случая за мен е важно да знам дали правя edit или не, нали? Така. Добре. Идвам до тук. И сега давам му иначе. Те. Какво е другото, което ми трябва сега? Значи аз ще дойда от тук. Тие двете вече не ми трябва. Аз ще дойда от гизесък отгоре, нали? Тук горе вече проверката ми няма да бъде с ISET GET ID, ще бъде дали е ISET. Е, тук ще бъде IF dollar is ISET. Така. Тогава направи това. Иначе ISET FALSE. Така. Добре. Това го изнасям горе. Сега ще видите, че го махна доста секунда. Така, ако това нещо, аз вече го знам, че е и седит. Сега същата тази проверка трябва да я направи, като е преди не са. Ако е и седит, долар е едит, а, пардон, ако не е едит, значи е ADD. Тогава правя това нещо. Okay. Сега ще обърнете внимание, ще ослабвам скобата тук. Окей? Okay? Така. 
Иначе... Update. Okay. Така, е сега ще го пусна. Секунда. Ще го пусна и сега до 10-10. Така, insert update query. Нали? Така, създадах си го това нещо тук. И сега, защо го сложих с колбата тук, а не я сложих тук отдолу? Защото аз и в двата случая, като правя дейта, аз пак ще искам да я вкарам отново за изиски. Разбирате ли? На мен обаче идеята ми е, че аз не го пише два пъти едно и също. Просто тук отгоре ще направя и изтръбването. Значи, как да го направя това нещо? Така. Ако това е по-голям от 0, значи е влязло успешно. На практика тук нищо няма да правя. Не ми трябва тук, ми трябва при едита. При update да? Така. Значи, update ще го напиша и тук ще ми трябва. Ако това нещо е по-голямо от 0, така. А ние се погрежим да бъде по-голямо от 0, защото тук на практика ние ще го напишем да бъде равно на това нещо глобалното. Така. Ако това нещо е изпълнено, какво правим? Това аз тук го написах, за да бъде също като и тя променя тук, когато съм използвал. Не за нещо друго. Ако това нещо е изпълнено, трябва да изпълним delete заявка. Значи какво правим? Delete query имате такова нещо, което ви казва от коя таблица, какво URL клауза и трябва да кажете какъв е лимита. Значи казвате коя таблица. Таблица не се казва users langs. Така. Условието е където user ID равно на долар ID така и условието тук трябва да бъде 0 трети параметра прочетите си в хелпера така, това ще ги изтрие след което автоматично ще си ги вкара добре сега оставя да си направим самата update заявка добре, тук данните ми ще са същи значи трябва да направим update с user data добре значи какво пишем Update, Query Така Таблица не се казва Users Dollar Как се казваше? User Data User Data Това не е Промяната И трябва да окажем третия параметр, който е къде Където User ID е равен на Долар ID. Сега, като това го правим в някакъв наистина голям проект, не се случва, че няма проекти проверка, дали този юзър е съществува, дали това сте вие, дали имате права да го редактирате. Само, че някакъв ми правим такива шаш, нямаме сесия, нямаме ни нещо такова голямо. Това е сега пак нещо, което трябва да напишете за един час, не да съм учи си две години. Така, даваме си нещата и сега, ако съм прав, това трябва да направи нещата да се получат. Окей, отивам нагоре, върна ма, я да свия пак дита. Ето ми ги данните, ха, още стоя мъж. Датата обаче ми е сменило и съответно тук тъй езика ми е сменило. Защо още стоя мъж? Защото? Аз си мислех, че ще стоях само жена. Окей, хайде да пробвам пак. Мога ли да стана жена? Е, е, прави сте. Значи вече ми работи и едита. Тоест виждате, че на практика аз вече ви направих това, което исках да се направи по изискването по условията. Имате insert, имате update, имате delete, имате си даже и join. Join също нямате, но join може да се направи. За търсенето е напълно елементарно на цялата история от нова. Какво трябва да правите? Има поле за търсене, дайте и също го напиша този генерът. Така. Окей. Сега, направя го това нещо. Какво ще ми трябва? Изтриването. Ето като ми трябва един бутон и да го изтрия. И как ще стане? Те. Самото изтриване. Така. Ето ми го индекса. За делит искам да пише input type checkbox. Name равно на del users. Така. Окей. Велю равно на айдито на юзера, който искам да изтрия. Кое е айдито на моят юзер? Прекъсвам се низа. Точка, точка. 
Значи, първо, това е рекърд. Рекърд е моят юзер на практика. Долар рекърд. И тук те трябва да сложа юзер ID. Добре. Така, трябва ми отдолу, след рендер тейбъл, ми трябва един невероятен бутон. Echo. Input type submit value delete така идвам тук, refresh ето ми го delete бутона така даже тук те мога да сложи още един бутон, който ще бъде за адвания така add input type бутон малко да е скрипт он клик равно на window.location така, ай че къде помнем view равно на add edit така, а ли ще работи? естествено, че няма да работи така, добре трябва да го escape Скепна с наклоната черта от търна. Добре. Ето, тук мога да се добавя нови. Така, оставихме го 90-та година, 70-та година, там. Какво опява тук? Learning, Array, Column, Expect, Ala, Bala, Bala, Bala. Къде е проблема ни? Защото на практика ние не разполагаме с някакви конкретни входни данни и то започва да се чуи какво да прави. В случай това, което ние трябваше да направим тук, е именно, ето е тук в нашия юзърски файл, който е, ето е тук, да си променим данните, които са ни за load. Ето е тук, което трябваше да променим. Тоест, трябва да създадем някакви данни по разбиране. Тоест, да пишем, че record data lands така, record data lands е равно на array така, а пък рекорд дата по принцип се е равно на един празен масив, който ще има какво? Full name, да сочкам нищо, city, да сочкам нищо и така нататък можете да си ги впишете. Така, какво беше другото? Борн ли беше? Така, Born Date. Даже може да го правим Born Date да сочи към нещата дата. Как ще го направим това сочи към нещата дата? Идваме тук и даваме Sutter to Time. Now. Обаче това с Now ще ни го направи спрямо текущата дата. Обаче нас не трябва да бъде и часа. Тоест, всъщност не, не трябва часа, защото то ще се го вземи автоматично. На практика ние сме дали долу функцията, която е за апдейтване и тя ще станат нещата. Така. И това е на практика цялата ни невероятно сложна философия. Така, направихме го. Идваме тук. Рефрешваме. А, така е съсно. ТТТ на 84-ти ред нещо опява. Така, порно ТТТ. Ето на скоро сме изявили. Така. Ето ги нашите данни по подразбиране. Виждате, че вече не се оплаква. Така. Идвам пиша Mr. Bean London Така. Избирам го да бъде нещо си там. Да говоря само на английски. Send. Ето виждате го. Ако искам да изтрия, просто си ги селектирам и давам на Delete. То ще ми изпрати заявката. Обаче съответно няма да ми го изтрия. Как ще го направя да ми го изтрия? Просто трябва да си им пиша кода, който ми е тук на индексната страница. Тоест, какво трябва да направя тук? ТТТТ Ако не е празно долар тост Ако не е празно, имате пред тук те мисля, че форма ни създадахме, сега ще трябва да създадем една форма. Така, какво трябва да правим тук? Delete query Тук имате плюс, че трябва да направим и две неща. Тук трябва да спомните Delete Query по два пъти. 
Единия път трябва да го изпълните за таблица Users, а втория път трябва да го изпълните за а, езиците. Значи първо тържа се изпълнява за езиците. Users, Langs и съответно тук те ви трябва условието. Какво ще бъде условието? Тук е, че user id in прекъсвате implod така как ще му се пита са запетайки откъде идват dollar post del user ли беше кой ще? del users там в users, user id или id users id user id така, където user id in така, това нещо Те, това ще ни работи Същата история ще стане горе Ай, батерията ми да ми свърши Да, ето е цялата история Това е вече това, когато го извикам ще ми сработи Така И съответно не забравяйте, че трябва да го направим да бъде 0. Така. Окей. Okay. Запитайка 0. Запитайка 0. Това беше всичко от мен за днес. Можете да си довършите примера с валидациите и така, в нещата вкъщи. Желая ви късмет на финалния изпит.